いやーすんげえ星空だまるで星が落ちてくるみたいだでも星なんか落ちてこないけどなそうだね星は落ちてこない落ちてくるのははるか先の世界で星が発した光だけ世界って面白いな何がいやだってさあんなはるか遠くの世界の光だって見えるんだよそれのどこが不思議なんだよ僕たちの頭ん中ってどのくらい何それ詩だよ世界で私が好きな詩僕たちの頭はこの空よりも広いほら二つを並べてごらん僕たちの頭は空をやすやすと入れてしまうそしてあなたまでを僕たちの頭は海よりも深いほら二つの青と青を重ねてごらん僕たちの頭は海を吸い取ってしまうスポンジがバケツの水を救うように僕たちの頭はちょうど神様と同じ重さほら2つを正確に測ってごらん違うとすればそれは言葉と音の違いほど言葉と音そうそんなの間違いだなんで神様なんかいない神様はいない世界にはなるほどあいるわけがないって人はさ人じゃないしじゃあ神様ってさいたとしても無能で無力などうしようもないやつだ何もしないどうしようもないやつあでもさそれ私も思ったことあるよ神様が1週間で世界作った言うじゃんそんなのでたらめだよだってさもし神様が世界を作ったようなやつなら絶対こう言ってるでこんなものは私が作るものではなかったそれかちょまだできてないんだよあそう思う地上にどれだけ悲しい目に遭ってるやつがいても無視するような最低野郎だ<笑>もし神様が人みたいなもんならそんなこと言われても仕方ないよね確かに最低なやつだ万能なくせに何にもしないんだからなでもさ友実はこんな話聞いたことある話うん砂浜の足跡なんだそれ神は我々と共に歩むだから死後自分が歩いた道を見ると必ず寄り添う足跡がもう一つ見つかる人生は寄り添う力で支えられてるでもさ一番辛い時悲しい時に足跡は一つになってるんだってさ一番辛い時にそばにいないのかよでもそれが神様ってやつだよな違うよその時神は立ち止まって動けない人の足そのものになってくれるんだってさ自分の足そのものそう立ち止まっていると思えた道も必ず先に進んでいるまるで葉崎ちゃんが登れないと思ったあの坂道みたいに人は先に進むその歩みを止めることはないたった一つの思いを心に刻み込まれてたった一つの思いを刻み込まれるそう命令にした刻印すべての人いやすべての生命がその刻印に命じられて生きているすべての生命を命じる刻印そうねその刻印にはただこう刻まれている幸福に生きよ猫よ犬よシマウマよトラさんよセミさんよそして人よ等しく
幸福に生きよなんだそれ幸福を願わない生き物はいないすべての生き物が自らの幸福を願うそう命じられてるからそれって命令なのかさあねただ実際そうでしょ人もまたいいや人は動物なんかと比べ物にならないぐらいに幸福に生きようとしそして絶望するなんでそうなるの幸福はそれを望まなければ絶望なんてないあれだよ動物が絶望しないと同じだなでも動物も幸福に生きようとするだろうそうだよならなんで動物は絶望しないんだよそんなの当たり前じゃん動物は幸福に生きてるからだよなんだよそれ幸福じゃない動物だっているだろういないよ動物はいつだって幸福なんだよ死ぬその瞬間まで全ての生き物は等しく永遠に幸福だなんでだよなんでだろうねもうかからないのかよ<笑>そんなことないよ答えは簡単だよ死を知らない動物は永遠の層を生きているだから幸福に生きようとする動物はいつだって幸福なんだよ動物って死を知らないのか当たり前じゃないなんでだってさ本当は誰も死なんて知らないんだからさ誰もそう誰も死なんて知らない死を体験した人なんかいないんだからさ死は想像いつまでたっても行き着くことのできない人は死を知らずにもかかわらず人は死を知りそしてそれがゆえに幸福の中で溺れることを覚えた絶望とは幸福の中で溺れることができる人にだけ与えられた特権だな特権ってどう考えても悪いもんじゃそうだねでもだからこそ人は言葉を手に入れた空を美しいと感じた良き世界になれと祈るようになった言葉と美しさと祈り三つの力とともに素晴らしい日々を手にした人よ幸福たれ幸福に溺れることなくこの世界に絶望することなくただ幸福に生きようみたいなただ幸福に生きようかいや少しかっこつけすぎか<笑>でもすごいな何がいや改めて空見るとさやっぱり星空はすげえなーってね<笑>これだけの空これだけの宇宙が全部頭の中にあるんだよすごいすごい全部頭の中にことさ全部今考えたことなんだよそうなのうんそう今この空見てて思ったもちろんずっとずっと疑問には思ってた友実と同じように神様なんて世界にいないそれどころかこの世界に生まれるのは呪いに似たものだってだってさ死んじゃうんだからさどんな幸せな時間も終わるどんな楽しい時間も終わるどんなに人を愛してもどんなに世界を愛してもそれは終わる死という名の終止符を打たれてだから
この世界に生まれ落ちるってことは呪いに似たものだと思ってただって幸福は終わりを告げてしまうのだからそれが原因なのかさ何度か同じような夢見てたんだよ同じような夢そう夢赤ちゃんの夢赤ちゃんの夢が怖いのかようん怖いね私が泣き出すぐらいに怖いよね生まれたての赤ん坊がいるんだよ誰が産んだのか知らないいやもしかしたら私が産んだのかもしれないだから私は嬉しかったんだと思う嬉しかったのうん嬉しかったそれでさその赤ん坊は泣くんだねおぎゃーおぎゃーってさ嬉しくて私とかも笑うんだよ周りのみんなも一緒にそれは祝福なんだよ生命に対する祝福だってさ単純に嬉しいからさ赤ちゃんがこの世界に出てきてくれてありがとうってだから世界は生の祝福で満たされるでもさでも私は気がついちゃうんだよねあ違うってその時私は一人で恐怖するんだよ全ての笑顔の中で私だけが恐怖するのだってさ気がついちゃうんだもんその子は世界を呪っているんだってさ生まれたことを呪っていることにみんなの笑顔の中で私だけ凍りつく祝福に包まれた世界で一人その時私は思うんだその赤ん坊の泣き声を止めなきゃいけないって私は生まれたての赤ん坊の首を絞めてその人生をそこまでで終わらせなきゃいけないってさだって生まれるって呪いだもん少なくとも生まれたばかりの子供はそう考えてるだからその呪われた生を終わらせるためにでもさ当たり前だけどできないんだよねおぎゃおぎゃって泣いている赤ん坊の首を絞めるなんてできないよなんでだろう赤ん坊は生を呪っているのにでも私はその生を断ち切ることができないしなきゃいけないのにできないでさ私さうわうわ泣いちゃうんだよそんなこと現実では全然ないのにさそのうち赤ん坊の泣き声がね普通に普通になっているのに気がつくのね普通におぎゃおぎゃって泣いてるんだよその声を聞きながらさ私はよかったと思うんだそして祈るんだよこの命に幸いあれってその意味が今日すべて明かされたそうなのかまあ友実にはまだわからないだろうねでも私はこの星空を見てその答えが分かったなぜ生まれた赤ん坊の泣き声を止めてはいけないかなぜ人は自分以外の死を悼むのかそしてその痛みは決して過ちではなく正しき祈りなんだってさ世界を愛すること世界の全てが愛で満ちていることそれは祈り自分が見上げたこの夜空が祝福されていることそれは祈り世界は祝福で満ちているだから人は永遠の層に生きることができるできるんだよっきねえすげえな孔子先生はさ朝に真理を知ることができるのならその日の夕方には死んでも構わないって言ってるんだぞ私死ぬのか
その格子って人が求めた心理を雪姉は知ったの知らないけどね